చెప్పినారు కానీ ఎవరన్నా ఒక్కరు ఎవరన్నా ఒక్కరు ఎప్పుడన్నా రైతుకు నేనే పెట్టుబడి ఇస్తా నాలుగు వేలు ఎకరానికి వచ్చే ఖరీఫ్ నుంచే ఇస్తా అని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి ఈ దేశంలో కేసీఆర్ తప్ప ఎవరన్నా ఉన్నారా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలని నేను కోరుతున్నా అదే రకంగా ఆ రైతు ఆ రైతు కుటుంబంలోని పెద్ద మనిషి చనిపోతే ఆ కుటుంబానికి ఐదు లక్షల బీమా ప్రభుత్వం నుంచి చేయించి ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉంటా అని చెప్పిన రైతు బంధు కేసీఆర్ గారు తప్ప ఎవరన్నా ఉన్నారా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలని కోరుతా ఉన్నా వెయ్యి రూపాయలు పదిహేను వందల రూపాయల పెన్షన్లు బ్రహ్మాండంగా నలభై రెండు లక్షల మందికి ఒకరికి కాదు ఇద్దరికి కాదు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఇరవై తొమ్మిది లక్షల మందికి పెన్షన్లు ఇచ్చేది తెలంగాణలో అది కూడా రెండు వందల పెన్షను ఐదు వందల పెన్షను దానికి వాళ్ళు చేసిన ఖర్చు ఎనిమిది వందల కోట్లు సంవత్సరానికి ఈరోజు మన మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు గారి నేతృత్వంలో మన తెలంగాణలో పేదవాడి మొహం మీద చిరునవ్వు ఉండాలి వాళ్ళు కూడా ఆత్మగౌరవంతో బతకాలన్న ఉద్దేశంతో బ్రహ్మాండంగా నలభై రెండు లక్షల మందికి సంవత్సరానికి ఐదు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతూ నెలకు వెయ్యి రూపాయలు పదిహేను వందల రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ అన్నది వాస్తవం కాదా కళ్యాణ లక్ష్మి పేరుతో షాదీ ముబారక్ పేరుతో ఒక ఆడబిడ్డ పెళ్లికి వస్తే పేదింటి ఆడబిడ్డ కులంతో మతంతో సంబంధం లేకుండా తెల్ల కార్డు ఉంటే చాలు లక్ష నూట పదహారు రూపాయలు ఈరోజు దేశంలో ఎక్కడన్నా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం తప్ప ఇస్తున్నారా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలి ఆ ఆడబిడ్డ కడుపులో బిడ్డ పెడితే ఆరు నెలలు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఆ ఆరు నెలలు విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో ఎప్పుడన్నా ఇది వరకు ఉన్న ముఖ్యమంత్రుల కనీస మెదడుకు ఆలోచన వచ్చిందా ఒక ఆడ కూతురు డెలివరీకి పోయేది ఉంటే ఆరు నెలలు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఆరు నెలలు పేదరికంలో ఉండే మహిళ అయితే డెలివరీ ముందు రోజు వరకు పనిచేస్తుంది పాప మామకి ఏమైనా చేయాలి అనే సోయి అనే ఆలోచన ఎప్పుడైనా పొరపాటునైనా ఏ ముఖ్యమంత్రికైనా వచ్చిందా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలని నేను కోరుతా ఉన్నా ఈరోజు ఆరు నెలల పాటు ఏ ఆరు నెలలైతే విశ్రాంతి తీసుకోవాలను ఆ ఆరు నెలల పాటు మీరు కోల్పోయే వేతనాన్ని ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తూ నెలకు రెండు వేల రూపాయల చొప్పున పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఆ ఆడకూతురికి తెలంగాణ కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా అదే ఆడబిడ్డ పుడితే పదమూడు వేల రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాంతో పాటు కేసీఆర్ కిట్టు అందులో ఈరోజు జూపల్లి గారింట్లో పిల్లనో పిల్లగాడో పుడితే నిరంజన్ రెడ్డి గారింట్లో ఆయన మన్మడో మన్మరాలు వాడే సబ్బులు ఆయిల్లు జాన్సన్ కంపెనీవి అవన్నీ కూడా పెట్టి బ్రహ్మాండమైన నాణ్యమైన వస్తువులను కేసీఆర్ కిట్లో పెట్టి ఆ మాతా శిశు మరణాల సంఖ్యను తగ్గించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాదా ఒకనాడు కవులు పాటలు రాసినారు నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖాన కానీ పాటలు రాసినారు అట్లాంటి పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో యాభై ఒక్క శాతం ప్రసూతులు పెరిగినాయంటే అది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం యొక్క గొప్ప కాదా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఏ ఒక్క రంగాన్న వదిలిపెట్టినవా తాగునీరు సాగునీరు సంక్షేమం మా మంత్రి గారు జూపల్లి గారు ఇప్పుడే చెప్తా ఉన్నారు మా గిరిజన సోదరులను గోసబెట్టినరు దశాబ్దాల పాటు ఎన్నో వాగ్దానాలు మీ తాండాలు పంచాయతీలు చేసేసిన పో ఇది పో అది పో డైలాగు లేదు అప్ప చేసింది లేదు పెట్టింది లేదు కానీ ఈరోజు ఇచ్చిన మాట తప్పకుండా రెండు వేల ఆరు వందల పైచిలకు గిరిజన తాండాలను గూడాలను గ్రామ పంచాయతీలుగా చేసిన ఘనత కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వాన్ని కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా అది మాత్రమే కాదు కొత్తగా ముప్పై ఒక్క జిల్లాలు వనపర్తి జిల్లా కావాలనే మీ ఆకాంక్షను గుర్తించి గద్వాల జిల్లా కావాలనే వారి ఆకాంక్షను గుర్తించి నాగర్ కర్నూలు ప్రజల ఆకాంక్షను కూడా గౌరవించి పూర్వ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాను నాలుగు జిల్లాలుగా విభజించి ఈరోజు వనపర్తిలోనే ఓ కలెక్టర్ ను ఎస్పీని సర్వ యంత్రాంగాన్ని ప్రజలకు అందుబాటులో పెట్టి మీ సమస్యలను సత్వరమే పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కాదా మరి ఇన్ని పనులు మేము నాలుగేళ్లలో చేస్తే నేను అడుగుతున్నా ఇన్ని పనులు మేము నాలుగేళ్లలో చేయగలిగితే అరవై ఏడు ఏళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేసినారు యాభై ఏళ్ళు కాంగ్రెస్ పదిహేడు ఏళ్ళు తెలుగుదేశం మరి ఇవన్నీ పనులు మేము నాలుగేళ్లలోనే చేయగలిగితే నిజంగా అంతే దమ్మున్న ముఖ్యమంత్రి ఉంటే అంత కమిట్మెంట్ ఉన్న నాయకత్వం ఉంటే ఎన్ని చేయాల వీళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేసిన అన్నాడంటే గుడ్డి గుర్రాలకు పనులు దోముడు ఆంధ్ర నాయకులకు అడుగులకు మడుగులు ఎత్తుడు ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర డ్రామాలు ఆడు తప్ప పదవుల కోసం లొంగిపోవడు తప్ప చేసిందేమీ లేదు అందుకే మీ అందరికీ నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే వనపర్తి రేపటి రోజున ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గంతో అభివృద్ధిలో పోటీ పడాలంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఇప్పటికే బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి జరుగుతుంది కానీ రేపటి రోజున ఖచ్చితంగా ఇక్కడ గులాబీ జెండా ఎగరేసే బాధ్యతను మీరందరూ కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా ఎవరైతే గతంలో 
మంత్రులుగా పనిచేసినా ఏమీ చేయలేక ఈరోజు వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆఖరికి ముఖ్యమంత్రి గారి కుటుంబంలో ఉండే ఆయన మన్మడు మన్మరాలను కూడా తిడుతున్నారు ఇక కాంగ్రెస్ వాళ్ళని చూస్తే నాకైతే ఇక వాళ్ళని మనుషులకు కూడా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాలని ఆలోచన లేదు ఆఖరికి చిన్నపిల్లలు మా కుటుంబంలో ఉండే చిన్నపిల్లలను కూడా తిడుతున్నారట మాట్లాడుతూ కూడా అంటాడు కుటుంబ పాలన మీ ఆ కుటుంబమే సంతోషంగా ఉంది నేను అడుగుతున్నా ఎవరా నువ్వు కుటుంబ పాలన గురించి మాట్లాడుతున్నది సిగ్గుందా అని అడుగుతున్నా ఎవరు ఏ పార్టీలో ఉండి మాట్లాడుతూ ఉన్నావు మురికి గుంటలో కూర్చొని మోరీలో కూర్చొని బురద గురించి మాట్లాడినట్టున్నది ఏమంటున్నావు నువ్వు కుటుంబ పాలన ఏ పార్టీ నీది మోతీలాల్ నెహ్రూ కొడుకు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ కూతురు ఇందిరా గాంధీ కొడుకు రాజీవ్ గాంధీ భార్య సోనియా గాంధీ గారి కొడుకు రాహుల్ గాంధీ అధ్యక్షుడిగా ఉండే ఒక థర్డ్ క్లాస్ పార్టీ ఆ పార్టీనే ఉండి కుటుంబ పాలన గురించి మాట్లాడతారు నీ అధ్యక్షుడు చూడు నీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఇక్కడ ఆయన ఆయన భార్యకి ఇద్దరికి పదవులు ఉండొచ్చు జానా రెడ్డి గారు ఉండొచ్చు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఉండొచ్చు జయపాల్ రెడ్డి గారు ఉండొచ్చు వారి కుటుంబ సభ్యులు ఉండొచ్చు చాలా మంది ఉన్నారు చెప్పుకుంటూ పోతే కాంగ్రెస్ చాటభారచం ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఉండొచ్చు కానీ మేము ఉద్యమంలో పాల్గొని జైళ్లకు పోయి కేసులలో పెట్టుకో కేసులు పెట్టించుకొని ఆనాడు ఇబ్బందుల పాల ఇక్కట్ల పాల ఏనాడు ఊహించుకోలే పదవులు వస్తాయి ఇంకోటి వస్తుంది అనుకోలేదు సిన్సియర్ గా నాడు అనుకున్నాం తెలంగాణ వస్తే అదే పదివేలు అనుకున్నాం ఏనాడు పదవులు ఆశించి పని చేయలేదు ఈ రోజు కూడా చెప్తా ఉన్నాం సందర్భం వస్తే తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎట్లా అయితే ఎడమకాలి చెప్పులాగా ఇసిరి పారేసినామో పదవులను మళ్ళీ సందర్భం వస్తే అవసరమైతే ఏ పోరాటంలోనైనా ఈ మంత్రి పదవులు మాకు లెక్క కాదు చెప్పులాగా తీసి అవతల పారేయడానికి కూడా వెనుకాడమని చెప్పి కూడా కాంగ్రెస్ నాయకులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం మీలాగా పదవుల కోసం పెదవులు మూచుకొని మీలాగా పదవుల కోసం ఇళ్లలో కూర్చొని మంత్రులుగా బయటికి రాజీనామా చేసినామని చెప్పి లోపల కూర్చొని దొంగ ఫైళ్ల మీద సంతకం పెట్టలేదు దొంగ సంతకాలు పెట్టలేదు పదవుల కోసం గబ్బిలాల మాదిరిగా చూరు పట్టుకొని ఏలాడలేదు పదవుల కోసం ఏనాడు తాపత్రయ పడలేదు పదవులు పనిచేసే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా వెతుక్కుంటూ వస్తాయి ఆ పదవి వచ్చిన తర్వాత దానిలో ఏం చేసినాం అన్నది ముఖ్యం అంతేగాని పదవుల కోసం మీలాగా చిల్లరేశాలు ఏనాడు వేయలేదు వేయబోమని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా మీ అందరికీ ముగించే ముందు నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే ఈరోజు అన్ని రంగాల్లో గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ పెద్దలు చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటారు కొత్త కొత్త మాటలు వింటున్నాం ఇయాల రేపు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంది నైపుణ్య శిక్షణ అంటే లేని నైపుణ్యాన్ని ఒక మనిషికి శిక్షణ ఇప్పించడం మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేద్దాం పర్వాలేదు కానీ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిన స్కిల్ సంగతి ఏంది మన తెలంగాణలో బ్రహ్మాండంగా కుల వృత్తులు ఉన్నాయి ఆ కుల వృత్తుల్లో ఇప్పటికీ అద్భుతమైన నైపుణ్యం ఉన్న మన యాదవ సోదరులు మన ముదిరాజ్ సోదరులు మన గంగపుత్ర సోదరులు మన పద్మశాలి సోదరులు మన గౌడ సోదరులు ఎంతో మంది ఉన్నారు వారందరికీ ఏ రకంగా ఆలంబనగా ఉందాం వారికి ఊతం ఇవ్వడమే కాకుండా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఏ రకంగా పరిపుష్టం చేసుకుందామన్న ఆలోచనతో ఈ రోజు గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని పెట్టినాం బ్రహ్మాండంగా విజయవంతంగా జరుగుతూ ఉంది మొన్ననే శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి నేతృత్వంలో పద్మారావు గారి నేతృత్వంలో గీత కార్మికులకు సంబంధించి కూడా చరిత్రలో ఏనాడు లేని విధంగా కొన్ని అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు ప్రకటించుకున్నాం నేతన్నల కోసం ఈ రోజు ఈ దేశ చరిత్రలో ఎవరు చేయని విధంగా పన్నెండు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలతో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటా ఉన్నాం అద్భుతంగా అన్ని వర్గాలను కలుపుకొని సబ్బండ వర్ణం బాగుంటేనే బంగారు తెలంగాణ సాకారం అవుతుందనే ఒకే ఒక్క లక్ష్యంతో ఉధృతంగా మన ఆలోచనలో ముందుకు పోతా ఉన్నాం సాగునీరు తాగునీరు కరెంటు హరితహారంతో పర్యావరణం ఒకటి కాదు అన్ని రకాలుగా ఆలోచన చేస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం ఉపాధి కల్పనకు పెద్ద పీట వేసి ఈరోజు మన పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం ప్రతిపక్ష నాయకులకు ఇక విషయం చెప్పేదేం లేక ఈ మధ్యన ఒకటి మొదలు పెట్టిండు అంటే బీసీలకు గొర్రెలు చేపలు గివే వంచుతారా మేము చదువుకోవద్దా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కావద్దా అని చెప్పి అలా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు బీసీల మీద ప్రేమను గుర్పిస్తున్నారు ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలని కోరుతా ఉన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ ప్రభుత్వం యాభై ఏళ్ళ అధికారంలో ఉన్నది మన రాష్ట్రంలో తెలంగాణ మొత్తంలో వాళ్ళు పెట్టిన బీసీ గురుకుల పాఠశాలలు ఎన్నో తెలుసా మొత్తం యాభై ఏళ్ళలో ఇరవై కూడా లేవు మరి మనం ఇదే మూడేళ్లలో మన బీసీ పిల్లలు చదువుకొని బ్రహ్మాండంగా బాగుపడాలన్న ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో మనం పెట్టిన పాఠశాలలు ఈ మూడేళ్లలోనే నియోజకవర్గానికి ఒకటి చొప్పున నూట ఇరవై పెట్టుకున్నామనే విషయాన్ని కూడా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అంటే ఏ రంగాన్ని విస్మరించకుండా అన్ని రంగాల్లో అద్భుతంగా ముందుకు పోతా ఉన్నాం
ఏలిన నాటి శని ఇక